বিয়েতে পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি বিয়েতে আগে আমরা একটা क्वेश्चन নিয়েছিলাম সেই क्वेश्चनটা आंसर আপনাকে দিতে বলবো জি জি क्वेश्चनটা কি মনে আসছে क्वेश्चनটা মনে হয়েছিল যে টেক্সট রিটার্ন সাবমিট করার কতদিন পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু হতে পারে আচ্ছা নরমালি টেক্সট রিটার্ন সাবমিট করার সাধারণত 12 মাসের মধ্যে ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশন আছে যদি টেক্সট রিটার্ন ডিলে সাবমিট হয় অথবা অ্যামেন্ডেড হয় অথবা ইটস ইনপ্রপার থাকে তখন কিন্তু এইটা এই সময়টা আরো লেন্দিও হতে পারে এটা 12 মাসে চেয়ে তো আরো বেশি সময় হতে পারে আর কি নরমালি 12 মাসের মধ্যে ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হয়ে যায় ওকে ওই যে টেক্সট রিটার্নটা যে জমা দেওয়ার কথা কোম্পানি টেক্সট রিটার্ন এবং साधारण तो प्रथम है काके मोटिवेट करता है। ओके। उंटिंग उंटेंट যদি গিলটি হয় তাহলে কিন্তু তারা পাবলিশ করতে পারে এবং নেম এন্ড শেম এর অপশন থাকে তাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রথমে আমি মাহমুদ ভাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে আমাকে গেস্ট করার জন্য সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই এনটিভি সকল দর্শক এবং কলাগলসারি যারা ক্যামেরার পেছনে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন हमारे छोट प्रश्न छो प्रश्न हल करपोरेशन टैक्स इनभेस्टिगेशन की कारण होते थैंक यू हम प्रथम बोलिए अनेक धरण टैक्स बेपार थे भिएटी करपोरेशन टैक्स इनकाम टैक्स पीओआई एक टैक्स तो उदाहरण दी जिपी रेशियो जिपी रेशियो बेलसर ग्रस प्रफिटर जो सम्पर्क से कन्सिसटेंट आना से खूब बस खूब बस फ्लाक्चुएट कर लास्ट इयर चाहते ये कि खूब धरें आपनर नर्माली जिपी पार्सेंटेज थे एट्टी पार्सेंट तो वो चले गो हटात कर चले गो नेमे गलो धूम कर नेमे गलो अपना सिक्सटी पार्सेंटे तो एक क्षेत्र में क्योंकि ट्रिगार कर डायरेक्टर जो कोम्पानी थे टाक तोले अथवा कोम्पानी टाक दे डायरेक्टर कोम्पानी जो ट्रांजेक्शन थे ये हमें डायरेक्टर्स लोन अकाउंट बी डायरेक्टर कोम्पानी के टाक तुलते परे आर कोम्पानी टाक दीते तो यही जिस नर्माली शो कर डायरेक्टर्स लोन अकाउंटर माध्यम एम जो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट थे तक ही बेपार एक सपिशिया हो जाए तक ही एच एम आर सी मन तो डायरेक्टर पार्सनल एक्सपेन्सेस और बजनेस एक्सपेन्सेस मिक्स कर फिलसे लिमिटेड कम्पानी बेला 
পরবর্তী কোশ্চেন করবেন প্লিজ থ্যাংক ইউ মহোদয় ফেরালাম আবার একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করতে আশা করি উত্তর দিবেন এটা হলো যে ইনভেস্টিগেশনে কি কি পেনাল্টি হতে পারে ওকে ইনভেস্টিগেশন তো হয়ে গেল এখন মনে করেন আউটকামের জন্য আমরা একটা নেগোসিয়েশনে গেলাম বা একটা ডিসিশন নিল সে পেনাল্টিটা কিভাবে হিসাব করবে কি কি ধন্যবাদ মহোদয় ধন্যবাদ একটা প্রশ্নের জন্য সাধারণত আমরা যদি এটাকে ক্যাটাগরাইজ করি মহোব ভাই এটা আপনার পেনাল্টিটা ফোর ব্রড ক্যাটাগরিজে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি একটা হচ্ছে আপনার মিস্টেক ডেসপাইট রিজনেবল কেয়ার সে রিজনেবল কেয়ার নিয়েছে কিন্তু মিস্টেক হয়ে গেছে আর একটা হতে পারে কেয়ারলেস কেয়ারলেস মিস্টেক আর একটা হতে পারে ডেলিভারেট সে ইচ্ছাকৃতভাবে করলো আর ফাইনাল যেটা হতে পারে ডেলিভারেট অ্যান্ড কনসিল্ড সে আপনার ডিসক্লোজই করলো না এখন এই ক্ষেত্রে আপনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এস এম আর সি এনকারেজ করে যে যেটা আনপ্রমটেড যে আপনি নিজের থেকে এসে বললেন মিস্টেক করার পরে যে আমার ভুল হয়ে গেছে যে ক্ষেত্রে আমরা দেখি সাধারণত ধরেন রেন্ট অ্যান্ড ক্লায়েন্ট যারা আমাদের অ্যাকাউন্টের কাছে যারা আসে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা বলি যে আপনি ডিসক্লোজ করেন কারণ ডিসক্লোজ না করলে এইচ এম আর সি কিন্তু বুঝতে পারবে না সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার পেনাল্টিটা ফিফটিন টু থার্টি পার্সেন্টের মধ্যে আপনি নেগোসিয়েট করতে পারবেন ইট ক্যান বি নেগোসিয়েবল যে ক্ষেত্রে আপনি কনসিল করছেন বা ডেলিভারেট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনার ফ্রডের পর্যায়ে পড়ে যায় এবং এক্ষেত্রে ওরা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনাকে পেনাল্টি করতে পারে সেটা একটু মনে রাখতে হবে এবং এটা আপনার প্রমটেড ক্যাটাগরিতে এইচ এম আর সি যখন নিজেরা ফাইন্ড আউট করবে পেনাল্টি আসলে নির্ভর করতেছে ইন ওয়ান সেন্স আপনার অ্যাটিচিউড আপনার বিহেভিয়ার আর কপারেশন এইগুলোর উপর নির্ভর করবে সাধারণত ইয়ে আপনার একটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন ওপেন হওয়ার আগের আপনার কি ধরনের বিহেভিয়ার করছেন যেমন কি ধরনের অ্যাটিচিউড ছিল আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন কি না আর একটা হচ্ছে পরে ইনভেস্টিগেশন ওপেন পরে কারণ এগুলোর উপর বিবেচনা করে তারা আসলে পার্সেন্টেজটা কারণ <laughs> 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 এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাকাউন্টেন্টরাই কিন্তু সব হিসাব নিকাশ করে যে যে ভিটি হিসাব করবে বা পিও পিওয়াইর হিসাব করবে বা ট্যাক্সের যে হিসাবগুলো করবে সেই হিসাবগুলো কিন্তু এই অ্যাকাউন্টেন্টরাই করতেছে সুতরাং যখন একটা ইনভেস্টিগেশন আসে অ্যাকাউন্টেন্টরা হচ্ছে বেস্ট পজিশনে আসে বেস্ট পজিশনে তারাই কিন্তু ভালো জানে অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে অ্যাকাউন্টেন্ট যে বিজনেস করে যাচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু অনেক কিছু জানে না বা বুঝতে পারতেছে না কিন্তু যখন একটা ইনভেস্টিগেশন আসে তখন এই অ্যাকাউন্টেন্টরা ভালোভাবে ডিল করতে পারে এবং অনেক সিম্পল সিম্পল এবং ইভেন কমপ্লিকেটেড কেসও কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্টরা নিজেও ডিল করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সিভিআরটির উপর নির্ভর করে এবং অ্যাকাউন্টেন্টের ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করে অনেক সময় ট্যাক্স পেয়েরা চলে যায় ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন যারা এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট তাদের কাছেও অনেক সময় যেতে বাধ্য হয় আর কি সঙ্গে কিন্তু এক কথা বলতে গেলে যে অ্যাকাউন্টেন্টের ভূমিকা ব্যাপক ইভেন যদি ট্যাক্স স্পেশালিস্ট যারা যে ইনভেস্টিগেশন ডিল করবে তারাও কিন্তু এই অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কিন্তু একসাথে কাজ করে অনেক সময় তা জয়েন্টলি কাজ করে সুতরাং অ্যাকাউন্টেন্টের রোল বিরা ব্যাপক আমি বলবো ইনভেস্টিগেশন আসার আগে এবং পরে আগেও কিন্তু একটা ভূমিকা থাকে যেমন অ্যাকাউন্টেন্টরা ওই যে উনি রেহান একটা কথা বলছিল গ্রস প্রফিট পার্সেন্টেজ এটা হঠাৎ করে বেড়ে গেল কি না কমে গেল সেটা কিন্তু যে বিজনেস করতেছে সে কিন্তু সে তিল মারতেছে সে পয়সা গুনতেছে তিল মারতেছে সে তার পার্সেন্টেজ গুনার কিন্তু কথা না কিন্তু একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যখন সে হিসাব করবে সে কিন্তু বুঝতে পারতেছে যে এখানে তো তার প্রফিট মার্জিন কমে গেল হঠাৎ করে বা বেড়ে গেল তার গত বছর কেন কম ছিল এইগুলো কিন্তু তার কমিউনিকে কমিউনিকেট করা উচিত ট্যাক্স পেয়ারের সাথে যে আপনি এটা কেন হচ্ছে যদি ভালো আনসার থাকে এবং ভালো ডকুমেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্ট থাকে হোয়াই নট আপনি ইনভেস্টিগেশন আসলে সেটা ফেস করবে এবং অ্যাকাউন্টেন্ট ইন রাইট প্লেস অ্যান্ড পজিশন ওই ক্ষেত্রে আর কি ডেফিনেটলি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে ভালো অ্যাকাউন্টেন্টের ভালো ভূমিকা থাকতে পারে আর কি পরবর্তী কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ 
कारण <laughs> रेशियो ग कमे ग क्वेश्चन शेष होते कतदिन समय लगते चेन्जेक्टर चेन्ज हो गए से क्षेत्र में इन्भेस्टिगेशन दी होते अनेक समय तरह इनफरमेशन मिस होते अनेक किस कारण सब समय कपारेशन खूब इम्पोर्टेंट कपारेशन कारण इन्भेस्टिगेशन टाइम कमे जाए अनेक समय पेनल्टी रेटो कमे जाते संगे इतना खूब केयरफुल थकते हैं बार बार बोलते कपारेशन खूब इम्पोर्टेंट ओके परवर्ती क्वेश्चन कर प्लिज ओलकम सर जी गारंटीना <laughs> मैंने रिलैक्स थारो कारण नाई भविष्य आसते परे एट होते एक बार हम अपना भिएटी इन्भेस्टिगेशन हलो पर किदिन पर आर देखा गलो ता इनकम टैक्स इन्भेस्टिगेशन करना शुरू कर लो आर एट होते शुरू कर लो भिएटी दिए चले गलो से इनकम टैक्स करपोरेशन टैक्स सबग तो यार को मैं एक लीड करते इन्भेस्टिगेशन एवं एक बार हो गए आबादा एधरण को ग्यारंटी ना एक बार हम आरोप जदिरा देखे हाँ प्रथम बारे तुम्हारे तुम्हारे बोले ठीक करो और द्वित बारे गए ठीक ना कर केयारलेसनेस चलते थके पेनल्टी और बाढ़ते थको सो 
মানে এমন চিন্তা করার কোনো কারণ নাই যে আমি বেঁচে গেলাম একবার ইনভেস্টিগেশন গুলো আমার বেঁচে গেলাম সব সময় দড়ের উপরে দড়ের উপরে জি ভালো বলছেন বিজনেস আসলে দড়ের উপরেই থাকে ভাই পরবর্তী কোশ্চেন কমেন্ট প্লিজ ধন্যবাদ খা বইকে আসলে এখানে এই ফেস টু ফেস প্রশ্ন উত্তর পর্বে এসে অনেক কিছু শিখতে পারছি এবং এনজয় করছি জি যাক আবার একটা প্রশ্ন করছি ইনভেস্টিগেশন কি সাডেনলি আসতে পারে সাডেনলি আপনি বসে আছেন डेफिनेट <laughs> যে তারা চেক করতে ইচ্ছে ফ্রডুলেন্ট বাট এছাড়া আপনাকে নোটিস দিয়ে তারা আসবে আসলে थैंक यू আপনা দেওয়ার জন্য আসলে আমরা একটা ভিডিও দেখানোর চিন্তা করতেছিলাম ভিডিওটা দেখানোর আগে আমরা আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দেব আর কি একটা আসলে আপডেট দেব মূলত ভিডিওটা দেখার আগে আমি ভিডিওটা আপনাকে এক দুই মিনিটের মধ্যে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা জানুয়ারি মাস বছর সুবর্ণ অবশ্য সবাই বলছে হ্যাপি নিউ ইয়ার কিন্তু এই জানুয়ারি মাসে একটা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ একটা মাস আমাদের বিজনেসম্যানদের এবং অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য সেটা সেটা হচ্ছে যে এই মাসে থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারিতে যে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া হচ্ছে লাস্ট ডে শুধু তাই না জমা দেওয়া না শুধু এবং যে পরিমাণ ট্যাক্স পে করার কথা সেই পরিমাণ ট্যাক্সও কিন্তু এই থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারির মধ্যে পে করতে হবে এবং এটা কিন্তু কোনো অবস্থাতে আপনাদের ভুললে চলবে না কারণ যদি কোনো কারণে আপনি একদিনও ইভেন একদিন কেন আপনার থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারির রাত্রি বারোটা এক মিনিট পরেও জমা দেন আপনার ফাইন হয়ে যেতে পারে একশো পাউন্ড ওকে এবং সেটা কিন্তু লিঙ্গার করতে পারে সুতরাং এই থার্টি ফার্স্ট ডেডলাইনটা আমাদের কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে যেন এটা মিস না হয় আপনার যারা অলরেডি সেলফ এমপ্লয়েড হন নাই মানে সেলফ এমপ্লয়েড ডিক্লেয়ার দেন নাই কিন্তু সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে গেছিলেন ফিফথ অফ এপ্রিল টু থাউজেন্ড এন্ড আগে তাহলে কিন্তু আপনার টাইম কিন্তু আরও কম কারণ আপনি রেজিস্টার হইতে হবে তারপর ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে এবং সময় খুবই কম এবং আপনার তাড়াতাড়ি যদি পান নিজেরাই অনলাইনে রেজিস্টার হন অথবা আপনার কোনো অ্যাকাউন্টের কাছে যাবেন আমরা চলেন ভিডিওটা দেখে আসি একটা শর্ট ভিডিও এই থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি ডেডলাইনের উপরে Today, Greg Somerville, 42, from Kettering, remembered his wedding anniversary. And you also need to remember to do your tax return online, pay anything you owe by the 31st of January, or you may get a £100 penalty. You can do your tax return at hmrc.gov.uk. Thanks. Self-assessment. Tax doesn't have to be taxing. এই মাসটা শুধুমাত্র ট্যাক্স পেয়ার না আমাদের জন্য কিন্তু খুবই বিজি একটা মাস মানে বলতে গেলে আমরা এমনই বলি যে সারা বছরে সবচেয়ে বিজি মাস হচ্ছে এই আমাদের জানুয়ারি মাস এবং আসলে এই মাসটা আমার জন্য একটা একটা স্পেশাল ডে আছে যে আমার এই মাসেই আমার আবার এই এই টেলিভিশনে যে অ্যাডভার্টটা দেখলেন আমারও কিন্তু অ্যানিভার্সারি এই মাসেই এবং আমি এরকম একটা ঘটনা ঘটছিল একবার বহু বছর আজ আজ থেকে বহু বছর আগে যে আমি কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি ভুলে গেছিলাম কাজের ব্যস্ততার কারণে এবং এর খেসারত কিন্তু আমি ভালোভাবে দিতে হয়েছিল আর কি তাই এ কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মাসটা আমার জন্য ভালো হইলো যে এই মাসে প্রথমে আমি সবাইকে রিমাইন্ডার দিলাম যাতে আমারও নিজেকেও রিমাইন্ডার দিলাম পরবর্তী একটা কোয়েশ্চেন করবেন এবং এই সেগমেন্টে লাস্ট কোয়েশ্চেন প্লিজ পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা আসসালামু আলাইকুম আজকে এই এনটিভি এর এই প্রোগ্রামে আসার জন্য আসার জন্য দাওয়াত করার জন্য জাহাঙ্গীর ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
বিশেষ করে মহব্বাইকে আমরা সবসময় চিনি ওনাকে আমাদের সবসময় বাঙালি প্রোগ্রামের দিকে ওর সাথে আমার কথা হয়েছে অনেকবার আজকে সরাসরি কথা বলতেছি ভালো লাগতেছে খুব এন টিভি দর্শককে নববর্ষের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা ক্রিটিক্যালি কোশ্চেন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্টিগেন চলার চলাকালীন অবস্থায় যদি বিজনেস বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কী কী সমস্যা হতে পারে আর কোনো সমস্যা হবে কি না এটা আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ধন্যবাদ সবাই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার একটা বিজনেস করতেছেন হঠাৎ করে বিজনেস ইনভেস্টিগেশন আসলো আসার পরে এখন আমি চিন্তা করলেন যে ইনভেস্টিগেশনটা যখন আসছে বিজনেসটা বন্ধ করে দিই এরপরে হয়তো আমার সব ঝামেলাও বন্ধ হয়ে যাবে আসলে কি তাই না আসলে তাই না আমরা কখনোই এই জিনিসটা অ্যাডভাইস করি না যখন ইনভেস্টিগেশন চলে সেই ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিজনেস বন্ধ করা উচিত না তো এই ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি জেসমিনাপা পরে হাইলাইট করবে কেন এটা কি কারণে কি কি সমস্যা হতে পারে তবে আমরা কখনো অ্যাডভাইস করি না অ্যাকচুয়ালি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা কখনো এই জিনিসটা অ্যাডভাইস করি না তো ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন সময়ে ওয়েট করা উচিত কি আসে আউটকাম আউটকাম আসার পরে তারপরে যদি আপনার কাছে সুটেবল মনে না হয় এরপরে আপনি বিজনেসটা বন্ধ করতে পারেন বাট চলাকালীন সময়ে আমরা কখনো অ্যাডভাইস করি না বিজনেস বন্ধ করতে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে কিন্তু বেচা আসলে বিজনেস খারাপ এখন আসল বিজনেস বন্ধ করার এই চিন্তা করতেছিল এখন হঠাৎ করে ইনভেস্টিগেশন আর বলে এখন তার জোর করে সে বিজনেস চালাবে নাকি আপনার যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে আপনার বিউটি পর আমাদেরকে রিং করবেন আর বিউটি পর আমাদের জন্য ওয়েট করতেছে একটা স্পেশাল একজন গেস্ট আসতেছেন আমাদের প্যানেলে চলুন তার সাথে দেখা করব বিউটি পর